Hello friends, welcome to Civil Street YouTube channel. So, we are going to talk about psychology. Okay, we are going to talk about it. So, we are going to talk about the SI 2023 edition series. So, we are going to talk about the subject. So, we are going to talk about the SI 2023 edition. We are going to talk about the Civil Street YouTube channel. So, we are going to talk about that. So, last week, we are going to talk about the free mark test. So, we are going to talk about the free mark test. So, we are going to talk about the free mark test. So, we are going to talk about the second mark test. So, we are going to talk about the last mark test. So, we are going to talk about the free mark test. So, we are going to share the telegram with PDF. हाँ शेयर पनीर कौन सब पीड़ित फंदे रखा दे इर्दा दोगे कैंसर की हो तारागराम में दे रखे साथ में इर्दा दोगे डाउनलोड पनी एडी कोगे सनाले के उन्हें मार्क्ट से सेकेंड मार्क्ट से उन्हें नाले कंडर्ट पना पड़ों सनाले के काले डा वो रोमबोल मनी के उन्हें पीड़ित फंदे शेयर पनों उनको so, nalar kau sendiri, edik kau, mark test sendiri, telegram la, sendiri edik kau, telegram link kau sendiri, umur ke description sendiri, kiri la sendiri, edik kau, so telegram sendiri, klik pan ni, ni kau sendiri telegram la, join pan. So, nama sendiri video kau sendiri, na psycho ni sendiri, pakai pakai, kau boleh beli kau sendiri, pakai pakai, so umur ke kereta one week la, essay exam kau sendiri one week la, so ni kau orang la psycho ni sendiri, mudah cerita ni, so ini video edik na umur ke revision mari, okay, psycho ni sendiri, ini topik pasal ni umur kau tu, confirm ni kau na pas mark kau sendiri, edit terlalu, okay, na pas mark kau sendiri, edit terlalu. तो इंदर वीडियो में तो पारिंगा यूज़ कुला आ रखा हूँ उनके, तो वांग वीडियो कुला पड़ा। तो पारिंगा ये साइकलजी त्रिपुदल लोग, ओके साइकलजी ना उल्लेखीय ना त्रिपुदल लोग कौन दे पाक पड़ा। तो वे उल्लेखीय लोग पढ़ते लोग So, mark, okay, you can see mark in English, okay, English is 10 mark, Tamil is 10 mark, Aptitude Reasoning is 40 mark, so, you can see part B in psychology, 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 साधे ले रीसे दिन लोग पाते हैं ना उन्हें पता कुछ सिंगेट आउंडरो पांच ले फुल पता कुछ सिंगेट आउंडरो सांधे पा आंधे पाउंड ही मटर नमन देवी लोग पाक पड़ो सो इंग्लिश के नामी लोगों नमे यार ने यूट्यूब बंदे पोटर का वीडियो बंदे पोटर का साधे पाका लोग में पहले इस चैनल पर बने पास होंगे सो इधर Maximum 55 to 60 बंदे निगेट कर देंगे टारगेट बंदे पना ना सो इधर पना ले उनके जी के लाड मटी का बंदे मार्क बंदे बंदरो सो इधर बंदे पार सो इधर लोगों ने पता ही ना रीसिंग सो रीसिंग ला इरोज़ तंजेटु नुपुर कोस्टिनों नों दरो रीसिंग ला इरोज़ तंजेटु नुपुरे एप्टिट्यूड ला अंजेटु पत्तो कोस्टिनों नों दरो आधे मरे पता ही ना बाप डायग्राम ओके बाप डायग्राम पाई चार्टे सो इधर लोगों ने पता ही ना उंगल के अंजेटु पत्तो कोस्टिनों द फर्स्ट बात है रीसेनिंग टॉपिक्स ओके रीसेनिंग लाइन दे एनएनआर टॉपिक्स इन द टॉपिक्स से वंदे निगे इन द पत्तनाल इन द टॉपिक्स त्रिपुत्री पाता ले और कोट पनी पाता ले पोलो सो इन द टॉपिक निगे और टॉपिक गड़ते थे अंदर टॉपिक लाना एग्जाम लो रन रन समय वंदे कुड़ते क्या सो इन द टॉपिक ल ओके आह सो नंबर अनलाइज़ है सो इधर इतना अनलाइज़ है अपना ना सेम ना तो क्या अनलाइज़ है अपना आह वो उन्नरे अपना तो क्या उन्नर अपना अपना तो सो इनके पास यहाँ इधर एंड नंबर को एक ओटर मंदे रखो सारे मरी इनके इनके नंबर को स्किन मार को इनके नंबर को एक ओटर मंदे रखो ओके आह मोस्टली इधर � स्क्वायर्स लोगों ने आंसर सुन लो, तो निगो फर्स्ट टाइप का स्क्वायर्स ट्राई पनी पाते थे, आधे कपड़ों निगो बेसिक उन्हें ट्राई पनी पाकर, आधे कपड़ों प्लस माइनस है, डिविजन हो चेस, आधे वाले ट्राई पनी पाकर, ओके तो इधर आप देखना सिक्स इस टू एटीन फोर इस टू एन्ड के करांगे, आर इस टू पाइनेट R square by 2, okay, R square by 2 ना वो, 55 by 2, okay, 55 by 2 पाइने तोरो, सारे हमारी अंच स्क्वायर by 2, इरोबत अंच, okay, अंच स्क्वायर by सारे सिक्सटीन ओके आह फोर स्क्वायर बाय रेंडे ओके आर स्क्वायर बाय रेंडे बंदे पाइन नेट्टे आये मैं नाल स्क्वायर बाय रेंडे पाइन आर बाय रेंडे बंदे एट्टो ओके आह इंगे बंदे एट्टो इंगे बंदे एट्टो सो इधर आंसर सो सिक्स स्क्वायर बाय टू बंदे एटीन आये मरी नाल स्क्वायर बाय रेंडे बंदे एट्टे ओके आह सो इन द
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு இஸ்டு பன்னெண்டு ஓகே இருபத்தஞ்சு இஸ்டு என்னன்னு கேக்குறாங்க நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கும் இதுக்கு பன்னெண்டுக்கும் ஒரு இது இருக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கும் இதுக்கும் இது இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த சம்மர் ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து பாருங்க ஸோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னு ஸ்கொயர் ஓகே பதினொன்னு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு வந்து என்னது பதினொன்னு ஸ்கொயர் பதினொன்னு ஸ்கொயர் தான் இருபத்தி ஒன்னு ஓகே பதினொன்னு ஸ்கொயர் இருபத்தி ஒன்னு ஸோ பதினொன்னு பிளஸ் ஒன்னு வந்து பன்னெண்டு ஓகே பதினொன்னு ஸ்கொயர் தான் இருபத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஸோ பதினொன்னு பிளஸ் ஒன்னு வந்து பன்னெண்டு அதே மாதிரி அஞ்சு ஸ்கொயர் தான் இருபத்தஞ்சுனா அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு வந்து இந்த இடத்துல ஆறு ஓகே அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு வந்து ஆறு வரும் ஸோ இது வந்து வித்தியாசம் <laughs> அந்த இடத்துல பேல் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க என்ன ஒன்னு என்ன <laughs> 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 அதே மாதிரி இ பிளஸ் ஏழு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஓகே ஐ பிளஸ் ஏழு அதே மாதிரி இங்க வந்து என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க அடுத்து பாருங்க சூஸ் தி ஆர் நம்பர் வேறுபட்ட எண்ணை தேர்ந்தெடுக்கும் ஸோ இதுவுமே அடுத்த டைப் பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணில் வந்து ஒன்னு ரெண்டு அஞ்சு எண் இருக்கு அஞ்சு எண்ணில் ஒன்னு வந்து வேறுபட்ட எண்ணா இருக்கும் ஓகே ஒன்னு வந்து வேறுபட்ட எண்ணா இருக்கும் ஸோ இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ மட்டும்தான் ஏழால டிவைட் ஆகும் சிக்ஸ்டி த்ரீ மட்டும் தான் ஏழால வகுப்படும் ஸோ மிச்சம் எல்லாம் பிரைம் நம்பர் ஸோ பிரைம் நம்பர்னா அந்த நம்பர் பிளஸ் ஒன்னால் மட்டும் தான் டிவைட் ஆகும் வேற எந்த நம்பர்னாலையும் வகுப்படாது ஸோ இதுல வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ எழுபத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு எண்பத்தி மூணுன்றது பிரைம் நம்பர் ஸோ அறுபத்தி மூணு மட்டும் உங்களுக்கு டிவைட் டிவைட் ஆகிற நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிரைம் நம்பர் பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் வந்து கண்டிப்பா வந்துடும் பிரைம் நம்பர் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆறு நம்பர்ல இந்த மாதிரி வேறுபட்ட என்னை தேர்ந்தெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்மம் அந்த பிரைம் நம்பர்ல கண்டிப்பா ஒரு சம்மம் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த இது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் யோசிங்க பிரைம் நம்பரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யோசிங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சது வந்து போங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது அறுபத்தி மூணு நூத்தி நாற்பது ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பது ஐம்பது தான் இந்த இடத்துல ஆறு நம்பர் ஏன் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்பது அறுபத்தி மூணு நூத்தி நாற்பது இது எல்லாமே ஏழால வைக்கணும் ஓகே ஏழால வகுப்படும் ஸோ ஏழு அஞ்சா முப்பத்தஞ்சு ஏழு ஏழா நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழு ஒன்பதா அறுபத்தி மூணு ஏழு ஓகே ஏழு இருபதா நூத்தி நாற்பது ஏழு ஏழு இருபதா நூத்தி நாற்பது ஓகே அந்த இடத்துல ஐம்பது மட்டும் ஏழால வகுப்படாது ஸோ இது இந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க ஸோ அப்ப ஆர் நம்பர்ன்றப்ப பிளஸ் மைனஸ் டிவைடு மல்டிபிகேஷன் இந்த நாளையும் பேஸ் பண்ணி நீங்க பார்க்கணும் அதே மாதிரி பிரைம் நம்பர் பிரைம் நம்பர் ஆர் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஓகே இதுவுமே பேஸ் பண்ணி நீங்க பார்க்க வேண்டியது வரும் ஸோ பாருங்க சைவர் ரெண்டு எட்டு பதினாலு இதுல என்ன வரும் முப்பத்தி நாலு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அப்ப 
நம்பர் சீரிஸ் பொறுத்த அளவு ஸ்கொயர்ஸ் ஓகே ஸ்கொயர்ஸ் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஸோ ஸ்கொயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் மிச்சது வந்து நீங்க அடிஷன் சப்ராக்ஷன் வந்து கூட்டல் கழித்தல் வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுல வந்து ஸ்கொயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ ஓகே ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ அது மாதிரி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வந்து ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வந்து டூ ஓகே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு வந்து என்னது எயிட் ஓகே அதே மாதிரி ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வந்து ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு ஓகே அதான் அப்ப ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு டூ ஒன்னு டூ ஸோ மாத்தி மாத்தி நீங்க வந்து மைனஸ் பண்றீங்க ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்றீங்க அப்ப ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு வந்து இருபத்தஞ்சு மைனஸ் ஒன்னு இருபத்தி நாலு வந்து வரணும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இருபத்தி நாலு வரும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஓகே ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ரெண்டு வந்து முப்பத்தி நாலு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மாத்தி மாத்தி தான் இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ற மெத்தட் வச்சு நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எட் நம்பர் சீரிஸ் கொடுத்தரவு ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஈஸியா வந்துடும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒன்னு ஆறு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ஓகே ஒன்னு ஆறு ஸோ ஒன்னு ஆறு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ல இருந்து ஆறு மைனஸ் ஒன்னு அஞ்சு ஓகே ஒன்னு பிளஸ் அஞ்சு வந்து ஆறு அதே மாதிரி ஆறு பிளஸ் ஏழு வந்து பதிமூணு அதே மாதிரி பதிமூணு பிளஸ் ஒன்பது வந்து இருபத்தி ரெண்டு அப்ப இருபத்தி ரெண்டு பிளஸ் பதினொன்னு இது மாதிரி முப்பத்தி மூணு பிளஸ் பதிமூணு ஓகே முப்பத்தி மூணு பிளஸ் பதிமூணு நாற்பத்தாறு ஓகே முப்பத்தி மூணு பிளஸ் பதிமூணு வந்து நாற்பத்தாறு வந்து உங்களுக்கு வரும் அடுத்து பாருங்க ஃபைன் தி ராங் நம்பர் இந்த சீரீஸ் ஓகே ஸோ தவறான எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கவும் இந்த கொடுத்துருக்கிறதுல இதை வந்து தவறு ஸோ இதுவுமே வேறுபட்ட எண்ணெய் இது ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் உங்களுக்கு ஓகே அது அப்ப தவறான எண்ணம் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்ப மூணு பிளஸ் அஞ்சு வந்து எட்டு மூணு பிளஸ் அஞ்சு வந்து எட்டு எட்டு பிளஸ் அஞ்சு வந்து எட்டு பிளஸ் ஏழு வந்து பதினஞ்சு ஓகே எட்டு பிளஸ் ஏழு வந்து பதினஞ்சு அதே மாதிரி பதினஞ்சு பிளஸ் ஒன்பது வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பிளஸ் பதினொன்னு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரணும் இந்த இடத்துல ஓகே முப்பத்தி அஞ்சு வரணும் ஆனா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு முப்பத்தி நாலு வந்து வந்துருக்கு ஓகே ஸோ அப்ப முப்பத்தி நாலு தான் இந்த இடத்துல தப்பு ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டு இந்த முப்பத்தி நாலு தான் தப்பு இந்த மாதிரி மாடலும் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாடல்ல நம்ம அந்த வீடியோ பார்த்து இந்த மாடல்ல வந்து நம்ம போட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரும் உங்களுக்கு ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கோடிங் டி கோடிங் ஸோ நம்பர் சீரீஸ்ல அவ்வளவுதான் ஸோ ஒன்னு வந்து நம்பர் சீரீஸ்ல கொடுத்து கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லாட்டி ஆட் நம்பர் கேட்கலாம் ஓகே தவறான எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு மாடல் தான் உங்களுக்கு நம்பர் சீரீஸ் வந்து வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு மாடல் வந்து நான் வச்சுக்கலாம் அதில் ஸ்கொயர் வந்து முக்கியம் ஓகே ஸ்கொயர் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் மிச்சம் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கோடிங் டி கோடிங் ஓகே ஸோ இது கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரீசனிங்ல கண்டிப்பா ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் அட்ட ஒரு ஒன்னு அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து இந்த கோடிங் டி கோடிங்ல வந்து வந்துடும் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா பெயிண்ட் வந்து நம்ம செவன் ஃபோர் ஒன் டூ எயிட் சொல்றோம் ஓகே பெயிண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து ஏழு நாலு நூத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி எக்ஸல்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்து நைன் த்ரீ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் சொல்றோம் தொண்ணூத்தி மூணு ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுன்னு சொல்றோம் அப்ப அக்செப்ட்ன்ற வார்த்தை எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே இந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதுலேயே ஆன்சர் இருக்கும் கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த பெயிண்டையும் இந்த எக்ஸலையும் சேர்த்து ஒரே ஒரே இதா எடுத்துருங்க ஓகே பெயிண்ட் எக்ஸல் சேர்த்து ஒரே இதா எடுத்துருங்க அப்ப பெயிண்ட் எக்ஸல் சேர்த்து ஒரே இருந்ததுன்னா பெயிண்ட் எக்ஸல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே தான் இருந்தோம் ஓகே அப்ப கொடுத்துருக்க நம்பர் ஏழு ஒன்னு நான் ஒன் ஏழு நாலு ஒண்ணு ரெண்டு எட்டு தொண்ணூத்தி மூணு ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்னா எடுத்துட்டா உங்களுக்கு இதுல இருந்து அக்செப்ட் இருந்து எழுதிக்கலாம் ஓகே இதுல இருந்து அக்செப்ட் இருந்து எழுதிக்கலாம் ஏ வந்து நாலு சி வந்து அஞ்சு திருப்பி சி வந்து அஞ்சு இ வந்து ஒன்பது பி வந்து ஏழு டி வந்து எட்டு ஓகே நாலு ஐம்பத்தஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இந்த மாதிரி மாடல் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாடல் வந்து கண்டிப்பா வந்துடும் கோடிங் டி கோடிங் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது அடுத்த மாடல் இது வந்து ஓகே சில குறியீடுகளின் மூலம் த்ரீ என்பது ஆங்கில இடத்தை ஏழு ஒண்ணு சைவர் சைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஓகே
சிடில வந்து டி வந்து நாலாவது லெட்டர் கவர்கள் வந்து அறுபத்தி மூணு சொல்றாங்க ஓகே கவர்ன்றது அறுபத்தி மூணு சொல்றாங்க அப்ப பேசிக் வார்த்தை வந்து என்னவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி கேட்க போது உங்களுக்கு மேக்சிமம் பிளஸ்ல தான் வரும் ஓகே மேக்சிமம் ஆட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி தான் வரும் சோ இது டிஜிட்ஸ் வந்து அந்த லெட்டரோட நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் கூட்டி எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கவர்ன்ற வார்த்தை சீன்றது மூணா லெட்டர் ஓகே சீன்றது மூணா லெட்டர் ஓன்றது பதினஞ்சு வீன்றது இருபத்தி ரெண்டு ஈன்றது அஞ்சு ஆன்றது பதினெட்டு ஓகே சோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு வரும் எல்லாத்தையும் கூட்டினா அறுபத்தி மூணு வந்து வரும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேசிஸ் அப்படின்ற பே வீக் ரெண்டு ஏக்கு ஒண்ணு எஸ் க்கு பத்தொன்பது ஒன்பது பத்தொன்பது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஐம்பது வரும் ஓகே அப்ப ஐம்பது ஆன்சர் இந்த மாதிரி மாடல் கண்டிப்பா டி கோடிங் கோடிங் டி கோடிங்ல இந்த மாதிரி மாடல் கண்டிப்பா ஒண்ணு வந்துடும் சோ இது வந்து இந்த மாடல் பாக்குறப்ப நீங்க வந்து பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணி பாருங்க ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து வந்துடும் இதுல அடுத்த மாடல் பாருங்க நிறங்களின் பச்சை நீளமாகும் ஓகே பச்சையை வந்து பச்சையை வந்து நீளமாகும் சொல்றாங்க ஓகே பச்சையை வந்து நீளமாகவும் நீளத்தை வந்து என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை ஓகே வெள்ளையாகவும் வெள்ளைய வந்து சிவப்பாகவும் சிவப்ப வந்து ஊதா நிறமாகவும் சொல்றாங்க ஓகே ஊதா நிறமாகவும் சொல்றாங்க சோ அப்ப புள்ளி நிறம் என்னன்னு கேக்குறாங்க ஓகே புள்ளி நிறம் என்னன்னு கேக்குறாங்க புள்ளி நிறம் அப்படின்னா நீங்க பச்சை போட்டுக்கூடாது ஓகே புள்ளி நிறம் வந்து பச்சை ஆனா இவங்க சொல்ற போய் பச்சை வந்து நீல கலர்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க பச்சை நீலக நீளமாகும் சொல்றாங்க ஓகே அப்ப புள்ளி நிறம் வந்து நீளம் ஓகே புள்ளி நிறம் வந்து நீளம் இதுமே ஒரு மாடல் வந்து கண்டிப்பா வந்து கேட்டுவாங்க இதுமே ஒரு மாடல் நீங்க கன்ஃபியூஷன் வந்து புள்ளி நிறம் என்னன்னா பச்சை கண்டு கண்டு பச்சைன்னு சொல்லிட்டு போட்டுறக்கூடாது சோ புள்ளி பச்சை வந்து நீளம் சொல்றாங்க அப்ப புள்ளி நிறம் வந்து நீளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து போடுவோம் இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு மாடல் வந்து வந்துடும் ஓகே அடுத்து பிளட் ரிலேஷன் சோ ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சோ பிளட் ரிலேஷன் கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்தோம் சோ ரொம்ப பேசிக்கா தான் கேட்பாங்க பிளட் ரிலேஷன் வந்து ரொம்ப பேசிக்கா தான் கேட்பாங்க ஏக்கு வந்து பி தந்தை பிக்கு வந்து சி வந்து மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் சோ அந்த பிளட் ரிலேஷன் சம்ம வந்து நீங்க வந்து ஒரு சம்மந்து கண்டிப்பா பாத்துக்கோங்க சோ ஈஸியா தான் இருக்கும் பிளட் ரிலேஷன் ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பசில் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான பகுதி சோ பசில் டெஸ்ட் வந்து பசில் இது வந்து ரொம்ப கணக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இதுல வந்து கண்டிப்பா ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒன்னு ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து வந்து அந்த ரெண்டுலயும் உங்களுக்கு டிவிஷன் ஆகும் ஓகே ரெண்டுலயும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின்ல கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்கற மாதிரி எழுத மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகே மொத்தம் ஒரு அஞ்சு ஆறு கொஸ்டின் கிட்ட இந்த பசில் கொஸ்டின்ல இருந்து வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே அந்த பசில் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இங்க வசிக்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த டீச்சர் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த டீச்சர் இந்த பாடம் எடுக்கிறாங்க இந்த பாடம் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஓகே இந்த மாதிரி கேட்கறப்ப உங்களுக்கு வந்து சோ இங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு பாருங்க ஏபிசிடிஇஎஃப் நகரங்கள் உள்ளன சோ ஏபிசிடிஇஎஃப் சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு நகரம் வந்து இருக்கு ஓகே ஆறு நகரம் வந்து இருக்கு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏ வந்து மலைப்பகுதி அல்லன்னு சொல்றாங்க ஓகே ஏ வந்து மலைப்பகுதி அல்லன்னு சொல்றாங்க பிஇயும் வரலாற்று இடங்கள் அல்லன்னு சொல்றாங்க இந்த அல்லன்ற வார்த்தையை வந்து நல்லா பாத்துக்கணும் வரலாற்று இடங்கள் அல்லன்னு சொல்றாங்க டி வந்து தொழில் நகரம் அல்லன்னு சொல்றாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஏபி வந்து வரலாற்று இடங்கள் அல்லன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஏபி வந்து ஒரே மாதிரி இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஓகே ஏபி வந்து ஒரே மாதிரி வசிக்கலன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ அப்பம் பாக்குறப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேப்ல காலம் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகே டேப்ல காலம் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் மொத்தம் எத்தனை பேரு ஆறு பேர் ஏபிசிடிஇஎஃப் சொல்லிட்டு ஆறு பேர் ஓகே சோ அப்ப ஆறு பேருன்றப்ப நீங்க என்ன எழுதணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி எழுதணும் ஓகே சோ ஆறு பேருன்றப்ப ஏபிசிடிஇஎஃப்ன்ற ஆற மேல எழுதிக்கணும் அவங்க கொடுத்து அவங்க எங்கெங்க வசிக்கிறான்றத சைட்ல எழுதிக்கணும் ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டாரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹில் ஸ்டேஷன் ஓகே மலைப்பகுதி தொழில் நகரம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் ஓகே வரலாற்று இடங்கள் சோ இது மூணையும் என்னென்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கணும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏபியும் வரலாற்று இடங்கள்ல வசிக்கலன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஏபியும் வரலாற்று இடங்கள்ல வசிக்கலன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி டியும் பியும் இ வரலாற்று இடங்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பியும் இயும் வரலாற்று இடங்கள் அல்ல ஓகே அப்ப இன்டூ மார்க் வந்து போட்டுருவோம் அதே மாதிரி டி வந்து தொழில் நகரம் அல்லன்னு சொல்றாங்க டி
என்ன <laughs> ஒப்பீட்டு வகை ஓகே மூணாவது தான் ஒப்பீட்டு வகை ஸோ இது வந்து அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப வந்து என்ன பார்க்க போறோம் சீட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு வருஷையில் ஐந்து வெவ்வேறு வீடுகள் ஏ முதல் இ வரை உள்ளன ஓகே அப்ப ஏ முதல் இ வரை வந்து ஒரு அஞ்சு வீடு வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுல பாருங்க ஏ என்பது பிக்கு வலதுபுறம் மற்றும் இ என்பது சிக்கு இடதுபுறமும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பொறுமையா ஒன்னு ஒன்னா பார்க்கணும் ஏ க்கு வல வலது ஏ ஏ என்பது பிக்கு வலதுபுறம் பிக்கு வலதுபுறம் வந்து ஏ உயரமாகும் <laughs> அடுத்து பாருங்க சுரேஷ் நீரஜ் விட உயரம் குறைவானவர் சுரேஷ் வந்து நீரஜ் விட உயரம் குறைவார் அப்ப சுரேஷ் வந்து கீழே ஒரு வந்துருவாரு நீரஜ் வந்து மேல வந்துருவாரு ஓகே அதே பாருங்க பாருங்க ஆனால் உமேஷை விட உயரம் உயரம் ஆஹ் அதாவது இந்த நீரஜ் வந்து என்ன பாருங்க உமேஷை விட உயரம் சொல்றாங்க ஓகே உமேஷ் விட உயரம் வந்து டி டச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இதுல இருந்து என்ன கேட்கலாம் பாத்தீங்கன்னா யார் மிக உயரமானவர் கேட்கலாம் ஓகே இந்த அஞ்சு பேர்ல இந்த நாலு பேர்ல வந்து யார் உயரமானவர் பாத்தீங்கன்னா நீரஜ் தான் உயரமானவர் நீரஜ்ரு <laughs> அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது நான் சொன்னேன் முன்னாடி அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி தான் இதுவும் வரும் ஓகே சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி தான் இதுவும் வரும் ஸோ இதை பார்த்து பாத்தீங்கன்னா மோகன் அண்ட் சுமித் ஆர் குட் இன் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஓகே மோகனும் சுமித்தும் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில வந்து நல்லா படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப மோகன் சுமித் ரெண்டுமே டிக் போட்டுருக்கோம் ஓகே மோகன் சுமித் அதாவது நீங்க மோகனுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி சுமித்துக்கு வந்து பயாலஜி வந்து போடக்கூடாது மோகனுக்கு கெமிஸ்ட்ரி சுமித்துக்கு பயாலஜி போடக்கூடாது ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு பேர் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் போடணும் ஓகே அதுதான் இங்க முக்கியம் ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனியா போட்டீங்கன்னா அது தப்பா வந்து ஆயிரும் ஓகே அப்ப மோகன் சுமித் வந்து ரெண்டுமே கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ரெண்டுமே ரெண்டு பேருமே ரெண்டு சப்ஜெக்டுமே நல்லா படிக்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தா ஆசிஸ் மோகன் ஆசிஸ் மோகனும் பயாலஜியும் பிசிக்ஸும் ஆசிஸும் மோகனும் பயாலஜியும் பிசிக்ஸும் ஓகே ஆசிஸ் மோகன் பயாலஜி பிசிக்ஸ் ஓகே அதே பார்த்தீங்கன்னா ஆசிஸ் பிரதாப் நீரஜ் பிசிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆசிஸ் பிரதாப் நீரஜ் யாருன்னா பிசிக்ஸும் ஹிஸ்ட்ரியும் அப்ப ஆசிஸ் வந்து பிசிக்ஸ் வந்துடும் ஹிஸ்ட்ரி வந்துடும் பிரதாப் வந்து பிசிக்ஸ் வந்துடும் ஹிஸ்ட்ரி வந்துடும் அதே பாத்தீங்கன்னா நீரஜ் வந்து பிசிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி வந்துடுவார் ஓகே நீரஜ் வந்து பிசிக்ஸும் ஹிஸ்ட்ரி வந்துடுவார் ஓகே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரதாப் சுமித் ஆர் குட் இன் ஹிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி பிரதாப் வந்து ஹிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி சொல்றான் ஓகே பிரதாப் வந்து ஹிஸ்ட்ரியும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு கெமிஸ்ட்ர
அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சுமித்ரோ ஹிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி ஓகே சுமித் வந்து ஹிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி ஓகே ஹிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி அப்ப இதுல வந்து நீங்க क्वेश्चन வந்து பேஸ் பண்ணுங்க இதுல வந்து क्वेश्चन வந்து ஃபார்ம் பண்ணுங்க நீங்க என்ன கேக்குறா பாத்தீங்கன்னா who is good in physics history mathematics but not in biology னு சொல்றாங்க physics history mathematics நம்ம கணக்குல ஓகே இயர்பிஎல் வரலாறு கணக்குல வந்து நல்லா படிக்கறவங்க ஆனா பயாலஜி வந்து நல்லா படிக்காதவங்க வந்து யாரும் கேக்குறாங்க ஓகே இப்ப பயாலஜி நல்லா படிக்காத ஹிஸ்ட்ரி physics history mathematics மூணுமே நல்லா படிக்கறவங்க யாரு physics history mathematics ஓகே இதுல வரல physics இதுல வரல வரலாம் அது டேப்ல நாங்க ஃபார்ம் பண்ணி வாங்குற வரல क्वेश्चन வந்து உங்களுக்கு வரலாம். ஓகே அடுத்து டைரக்ட் சென்டர்ஸ்ட் ஓகே. சோ இந்த இந்த இங்க இருந்து நீங்க வந்து 40 4 கி.மீ வந்து வடக்குல போறீங்க. அதுக்கு அப்புறம் திருப்புறீங்க அப்படினு சொல்லி பேசிக் क्वेश्चन வந்து உங்களுக்கு கேக்கலாம். பேசிக் क्वेश्चंस வந்து உங்களுக்கு டைரக்ட் சென்டர்ஸ்ட்ல வந்து கேக்கலாம். இன்னொரு क्वेश्चन பண்ணினா பித்தாகரஸ் தியரம். ஓகே பித்தாகரஸ் தியரத்தை பேஸ் பண்ணி ஒரு क्वेश्चन வந்து இருக்கும். கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन வந்து இருக்கும். சோ பித்தாகரஸ் தியரம் அப்படினு தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இங்க நாலு இருக்கும். ஓகே அந்த 10 ஐயும் 10 ஐயும் 6 ஐயும் குறிச்சிட்டா இங்க நாலு வந்து இருக்கும். சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படினா நாலு ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு ஸ்கொயர் இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் நாலு ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு ஸ்கொயர் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு வரும் ஓகே இதை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா அஞ்சு அப்ப அஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சித்தாகர ஸ்டேஜ் பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்துடும் சோ டேரக்ட் சென்டர்ஸ்ல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து இந்த மாதிரி கணக்கு வரலாம் ஓகே இந்த மாதிரி கணக்கு போன வருஷம் ஒரு கணக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாடல்ல கேட்டாங்க இந்த மாதிரி மாடல் பாத்துக்கோம் ஏ என்பது பிக்கு தென்மேற்கு ஓகே ஏ என்பது பிக்கு தென்மேற்கு சொல்றாங்க ஓகே வந்து அடுத்தபடியா <laughs> அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈஸ்ட் ஓகே சோ தென் கிழக்கு வந்து கிழக்கா சொல்றாங்க தென் கிழக்கு வந்து இதுதான் ஆக்சுவலா நார்மலா போடுற கிழக்கு நார்மலா போடுற திசை வந்து இதுதான் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு ஓகே சோ இது வந்து அவங்க நார்மலா போடுறது ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த தென் கிழக்க வந்து கிழக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் கிழக்கு வந்து கிழக்குன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல கிழக்கு ஆயிரும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வட மேற்கு வந்து மேற்குன்றாங்க வட மேற்கு வந்து மேற்குன்றாங்க அப்ப இது வந்து மேற்கு ஆயிரும் அப்ப ஈஸ்டுக்கு ஆப்போசிட் வெஸ்ட் தானே கிழக்கு ஆப்போசிட் வந்து மேற்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நார்த்துக்கு சவுத் வெஸ்ட் இஸ் கால்ட் சவுத் ஓகே சவுத் வெஸ்ட் வந்து சவுத்ன்றாங்க அப்ப இந்த இடத்துல சவுத் வந்து அப்ப சவுத்துக்கு ஆப்போசிட் நார்த் சோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க போனா அப்ப நார்த் வந்து என்னன்னு கேக்குறாங்க நார்த் வந்து இந்த இடத்துல இதே இதே கப்பரப்பட போது நார்த் வந்து நார்த் ஈஸ்டா இருக்கு ஓகே நார்த் வந்து வடகிழக்கா இருக்கு நார்த் வந்து வடகிழக்கா இந்த மாதிரி சம்மம் உங்களுக்கு டைரக்ஷன் வந்து கேக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்து இது கேட்டதில்லை சோ அதனால இந்த மாதிரி சம்ம இந்த மாதிரி மாடல் வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க அடுத்து லாஜிக்கல் வெண்டைகிரம் சோ ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது லாஜிக்கல் வெண்டைகிரம் கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन வந்து வந்துரும் சோ பாத்தீங்கன்னா வெண்டைகிரம்ல வந்து சில காரண சில டைப்ஸ் வந்து இருக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு சோ அதுல வந்து முக்கியமான டைப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் சோ இத பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து சம்பந்தம் இல்லாதது டாக்டர் இன்ஜினியர் லாயர் ஓகே டாக்டர் இன்ஜினியர் லாயர் மூணுமே வெவ்வேறு படிப்புகள் மூணுமே வெவ்வேறு படிப்புனால டாக்டருக்கு தனி இது இன்ஜினியருக்கு தனி இது லாயர்ஸ் வந்து தனி சர்க்கிள் வந்து போட்டுக்கோம் சோ இந்த மாதிரி இப்ப கேட்டா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி போடணும் சோ தனி தனி சர்க்கிள் போடணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் மினிட்ஸ் ஹவர்ஸ் ஓகே வினாடிகள் நிமிடங்கள் மணி நேரம் வினாடிகள் நிமிடங்கள் மணி நேரம் அப்ப ஹவருக்குள்ளதான் மணி நேரத்துக்குள்ளதான் என்ன வரும் நிமிடங்கள் வரும் ஓகே மணி நேரத்துக்குள்ள நிமிடங்கள் வரும் இது வந்து மணி நேரம் இது வந்து மணி நேரம் இது வந்து நிமிடம் இது வந்து வினாடி ஓகே இது வந்து வினாடி 
இது வந்து பாத்துக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரம் வந்து கேட்கறது சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் சேர் பர்னிச்சர் மேஜை நாற்காலி மரச்சாமான்கள் ஓகே அதாவது மேஜை நாற்காலி மரச்சாமான்கள் தான் ஒன்னா <laughs> 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 அப்ப ஆணுக்குள்ள ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வரும் ஓகே இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு ஓகே இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இது ரெண்டு பேரும் தனித்தனி ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு ஒண்ணு ஓகே ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சேர்ந்தே இருப்பாங்க தந்தை சகோதரனும் பாதி பாதி ஓகே தந்தையா இருக்கும் சகோதரா இருக்கலாம் சகோதரா இருக்கும் தந்தையா இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டும் கலந்து வரும் சோ இது இந்த மாதிரி டைப் வந்து நிறைய கேட்பாங்க அடிக்கடிப்பாங்க <laughs> 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 ரெண்டு பேர் படிச்சவங்களா இருப்பாங்க ஓகே ரெண்டு பேர் படிச்சவங்களா இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி வரும் சோ இதுமே உங்களுக்கு அடிக்கடி கேக்குற டைப் அடுத்து பாருங்க இன்ஜினியர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ராட்ஸ் ஓகே இன்ஜினியர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ராட்ஸ் இது வந்து பாத்துக்கோங்க இதுமே பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் இன்ஜினியர் ஓகே மனிதர்கள் தான் இன்ஜினியர்ஸா இருப்பாங்க ஆனா எலிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எலி வந்து தனியா இருக்கும் ஓகே எலி வந்து இது மனுஷனுக்கும் எலிக்கு சம்மந்தமே இல்லை அப்ப எலி மட்டும் தனியா இருக்கும் இது மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தீஃபு கிரிமினல் ஓகே திருடர் கிரிமினல் ரெண்டும் ஒன்னாவதா இருப்பாங்க ஆனா ஜட்ஜ் மட்டும் தனியா இருப்பாங்க ஜட்ஜ் மட்டும் தனியா இருப்பாங்க இந்த கொஸ்டினும் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் கவுஸ் பிளஸ் ஈட்டிங் அனிமல் இது அடுத்த டைப் ஓகே கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல் அதாவது மாடு தான் புல்லு திங்கும் ஓகே மாடு தான் புல்லு திங்கும் அப்ப இது ரெண்டும் தனியா வரும் ஓகே அதே மாதிரி பிளஸ் ஈட்டிங் அனிமல் அது தனியா இருக்கும் ஓகே அதாவது மாமிசம் சாப்பிடற விலங்கு வந்து அது தனியா இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரி டைப்பும் நீங்க பாத்துக்கோங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் ரெண்டாயிரம் நம்மள இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஒண்ணு இது கேட்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஓகே இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ரெக்டாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அதாவது முக்கோணம் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அரசு அதிகாரிகள் சொல்றாங்க ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அப்ப செவ்வகம் வந்து அரசு அதிகாரிகள் சொல்றாங்க ஓகே அரசு அதிகாரிகள் சொல்றாங்க ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் அர்பன் பீப்புள் ஓகே அப்ப இந்த முக்கோணம் வந்து நகர நகர மக்கள் நகர்ப்புற மக்கள் சொல்றாங்க சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கிராஜுவேட் இவங்க வந்து படிச்சவங்க ஓகே இவங்க வந்து படிச்சவங்க ஸ்கொயர் ரெப்ரஸன்ட் கிளர்க் இவங்க வந்து கிளர்க் சொல்றாங்க ஓகே இவங்க வந்து கிளர்க் கணக்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிளர்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க விச் ஆர் தாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ சோ இதுல வந்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் கிளர்க் சொல்றாங்க ஓகே எல்லா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிளர்க் ஆகும்னா சோ எல்லா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி சோ இது கவர்மெண்ட் அரசு இது சோ இங்க வந்து கிளர்க் எல்லாருமே கிளர்க் இல்ல இதுல பாதி தான் இருக்கு ஓகே இது வந்து தப்பு சம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் கிராஜுவேட் அஸ் வெல் அஸ் கிளர்க்ஸ் ஓகே சம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் கிராஜுவேட் சோ அரசு வந்து சில அரச அரச அதிகாரிகள் வந்து படிச்சவங்க அஸ் வெல் அஸ் கிளர்க்ஸ் சொல்றாங்க கரெக்ட் தான் ஓகே இதுதான் கரெக்ட் ஓகே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட் ஆல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிராஜுவேட் இது தப்பு சோ ஆல் கிளர்க்ஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி பட் நாட் கிராஜுவேட் ஓகே சோ இதுமே தப்பு இதுமே தப்பு அப்ப இதுதான் கரெக்ட் சம் கிராஜுவேட் எம்ப்ளாய் கிராஜுவேட் அஸ் வெல் அஸ் கிளர்ஸ் சோ அரசு அதிகாரிகள் வந்து சில பேர் கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க சில பேர் வந்து கணக்கரா வந்து இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி டைப் வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க அடுத்து ஹவு மெனி பிளேயர்ஸ் ஆர் நைதர் டீச்சர்ஸ் நார் சிங்கர் ஓகே சோ இது வந்து பிளேயர்ஸ் இது வந்து டீச்சர் இது வந்து பாடுறவங்க ஓகே இது விளையாடுறவங்க டீச்சர் ஆசிரியர்கள் பாடுறவங்க சோ ஹவு மெனி பிளேயர்ஸ் ஆர் நைதர் டீச்சர் நார் சிங்கர் எத்தனை பிளேயர் வந்து டீச்சராவும் இல்ல ஆசிரியராவும் இல்ல பாடகராவும் இல்லன்னு கே சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க ஓகே அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ஓகே அதுக்கு வந்து ஒன்பது வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு சிங்கர்ல டீச்சர் வராது சிங்கர் வராது அப்ப டீச்சர் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்துடும் சிங்கர் லெவல் ஃபுல்லா போயிரும் அப்ப எல்லாமே போனா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பிளேயர்ஸ் இல்ல சிங்கர்ஸ் இல்லாம இருக்காங்க 
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ பிளேஸ் ஒன்லி கிரிக்கெட் ஓகே கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுறவங்க இந்த வெண்டை கிராமில் கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுறவங்க எத்தனை பேர் கேட்கறாங்க ஸோ கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுறவங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இது ஹோல் சர்க்கிள் கிரிக்கெட் தான் அப்ப இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் பதினாறு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது இது ஒன்பது பேர் தான் கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுவாங்க ஒன்பது பேர் தான் கிரிக்கெட் மட்டும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் அடுத்து நம்பர் ரேங்கிங் டைம் சீக்வன்ஸ் ஓகே நம்பர் ரேங்கிங் ஓகே ரேங்கிங் வந்து இந்த இந்த நம்பர் சீரீஸ் ரேங்கிங் பிளஸ் டைம் சீக்வன்ஸ் இந்த மூணுலயும் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இதுல பாருங்க இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாடல் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு Yeah, how many fives are there in following sequence which are immediately followed by 3 but not immediately preceded by 7 okay etana five etana anju vande anju ke na adukku vande moonu irukke anju ku munadi vande yel illa nu kekkaram okay anju ku munadi vande yel varakudadha anju ku appuram vande moonu varanu solla solranga appo anju nradhu endha eduthu irukku paarenga anju nradhu inga onnu irukke 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 okay so idhuna anja irukke அஞ்சுன்றது அப்ப இவங்க என்ன இவங்க கொடுத்துற கண்டிஷன் படி அஞ்சுக்கு அப்புறம் மூணு வரணும் ஓகே அஞ்சுக்கு அப்புறம் மூணு வரணும் அப்ப அஞ்சுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு மூணு வருது ஒண்ணு இங்க ஒரு ரெண்டு இங்க மூணு இங்க நாலு ஓகே அப்ப நாலு வருது அப்ப நாலு தான் இந்த இடத்துல ஆன்சர் ஓகே நாலு தான் இந்த இடத்துல ஆன்சர் அப்ப அஞ்சுக்கு அப்புறம் மூணு வருது தான் ஆன்சரு ஸோ நாலு நம்பர் வந்து அஞ்சுக்கு அப்புறம் வந்து மூணு வருது நாலு தாட்டி வருது ஓகே இந்த மாதிரி மாடலும் உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ராகுல் ஒரு வகுப்பில் மேல இருந்து ஒன்பதாவது இடத்தையும் ரேங்கிங் ஓகே ஒரு ஒரு மாணவர் வந்து மேல இருந்து எத்தனை இருக்காரு கீழே இருந்து எத்தனை இருக்கா அப்ப மொத்த வகுப்பில் வந்து எத்தனை மொத்த வகுப்பில் வகுப்பில் மொத்தம் எத்தனை மாணவர்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே இந்த சம் பாருங்க ராகுல் ஒரு வகுப்பில் மேல இருந்து ஒன்பதாவது இடத்தையும் கீழே இருந்து முப்பத்தி எட்டாவது இடத்தையும் பிடித்தார் ஓகே மேல இருந்து ஒன்பதுனா ராகுல் வந்து இங்க இருக்காரு அப்ப மேல இருந்து எட்டு பேர் இருப்பாங்க ஓகே மேல இருந்து எட்டு பேர் இருப்பாங்க கீழே இருந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு பேர் இருப்பாங்க ஓகே முப்பத்தி ஏழு பேரு இருப்பாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ப மொத்தம் நாப்பத்தாறு பேர் இருக்கும் ஓகே மொத்தம் நாப்பத்தாறு பேரு வகுப்பில் எத்தனை மாணவர்கள் மொத்தம் நாப்பத்தாறு பேர் இருப்பாங்க ஓகே சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு மாடல் வந்து கேட்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தாறு பேர் கொண்ட வகுப்பில் அருணா பன்னிரெண்டாம் இடம் கடைசியில இருந்து அவளுடைய ரேங்க் என்ன இருக்கும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே நாப்பத்தாறுல இருந்து வகுப்புல வந்து அருணா வந்து பன்னிரெண்டு கேட்கலாம் அப்ப நாப்பத்தி ஆறு மைனஸ் பன்னெண்டு என்ன வரும் முப்பத்தி நாலு அப்ப முப்பத்தி நாலு அப்படின்னா கடைசியில இருந்து அருணாவோட இடம் வந்து முப்பத்தி அஞ்சாவது ஓகே கடைசியில இருந்து அருணாவோட இடம் வந்து முப்பத்தி அஞ்சாவது இந்த மாதிரி மாடலும் உங்களுக்கு வந்து ரேங்க் வந்து கேட்கலாம் அடுத்து கேலண்டர் ஓகே அடுத்து வந்து கேலண்டர் சமய சோ இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் ஒரு மாதத்தின் ஏழாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமையில இருந்து மூன்று நாட்கள் முன்னதாக இருந்தார் ஓகே ஒரு மாதத்தின் ஏழாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமை இருந்து அப்ப வெள்ளிக்கிழமை இருந்து மூணாவது நாள் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கிழமை வரும் ஓகே வெள்ளிக்கிழமை இருந்து மூணாவது நாள் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து வரும் ஓகே செவ்வாய்க்கிழமை வந்து வாரம் ஒரு மாதத்தின் ஏழாவது நாள் சொல்றாங்க ஏழாவது நாள் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க வெள்ளிக்கிழமை வந்து மூணாவது நாள் மூணு நாள் முன்னாடிதான் ஒரு மாதத்தின் ஏழாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமை மூணு நாள் முன்னாடி வந்து செவ்வாய்க்கிழமை இப்ப செவ்வாய்க்கிழமை தான் ஏழாவது நாள் அப்படின்னா அப்ப பதினா செவ்வாய் ஏழு ஏழாவது நாள் செவ்வாய்தான் பதினாலாவது நாள் செவ்வாதா இருக்கும் ஓகே பதினாலாவது நாள் செவ்வாதா இருக்கும் அப்ப இவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா பத்தொன்பது நாள் எந்த கிழமை வரும் கேட்கலாம் ஓகே பத்தொன்பது நாள் எந்த கிழமை வரும் கேட்கறாங்க இப்ப ஏ பதினாலுல இருந்து பத்தொன்பது நாள் அஞ்சு நாள் அப்ப செவ்வாய்ல இருந்து அஞ்சு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓகே செவ்வாயில இருந்து அஞ்சு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து வரும் சோ இந்த மாதிரி சமம் ஒரு கேலண்டர்ல இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிப்பா ஒரு சம கேலண்டர் கேட்டா இந்த மாதிரி ஒரு சம வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி மாடல் நீங்க பாத்துக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேர்டு சோ இதுவுமே ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா வந்துடும் சோ நான் ஒரு அஞ்சு வேர்டு கொடுத்துருப்பேன் அஞ்சு வேர்டு வந்து நீங்க மீனிங் ஃபுல்லா அமைக்கணும் ஓகே மீனிங் ஃபுல்லா அது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் சோ இப்ப கல்லூரி குழந்தை சம்பளம் பள்ளி வேலை ஓகே ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறக்கிற ரெண்டு வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளிக்கு போறாங்க மூ நாலு வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கல்லூரிக்கு போறாங்க ஓகே ஒண்ணு வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு போறாங்க ஓகே வேலைக்கு போனாலும் சம்பளம் வரும் அப்ப ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒண்ணு அஞ்சு மூணு ரெண்டு நாலு ஒண்ணு அஞ்சு மூணு சோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க
அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பருத்தி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நூலு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா துணி அடுத்து கடைசியில துணியில இருந்து சேலை வரும் ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் அடுத்த இன்சர்டிங் மிஸ்ஸிங் கேரக்டர் ஓகேயா சோ மிஸ்ஸிங் நம்பர் வந்து பார்த்தோம் ஓகே மிஸ்ஸிங் நம்பர்ல வந்து இந்த விடுபட்ட எண்கள் வந்து பார்த்தோம் அதே மாதிரிதான் இது இந்த அதே டைப் தான் இதுவுமே சோ இந்த மாதிரி டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா கேட்டுருவாங்க இந்த பாருங்க ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இது இங்க வந்து என்ன வரும்னு கேட்கலாம் ஓகே அஞ்சு ஏழு ஒன்பதுல என்ன வரும்னு கேட்கறாங்க இப்ப என்னன்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சோ இது வந்து ஒரு செட்டு அதே மாதிரி அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இது வந்து பதினொன்னு வரும் ஓகே அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு ஏழு பிளஸ் ரெண்டு ஒன்பது பிளஸ் ரெண்டு வந்து பதினொன்னு அப்ப ஆன்சர் வந்து பதினொன்னு இடத்துல ஓகே அப்ப இங்க அடுத்து பாருங்க சோ இந்த இதுலயுமே உங்களுக்கு ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ணி சம் வந்து நிறைய வரும் ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ணி சம் வந்து இதுலயுமே நிறைய வரும் சோ அப்ப இங்க வந்து பாருங்க ரெண்டு நாலு இருபது மூணு ஒன்பது தொண்ணூறு ஒன்னு அஞ்சு என்னன்னு கேட்கலாம் ஓகே சோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் நாலு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருபது ஓகே ரெண்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் நாலு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருபது ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நாலு நாலு ஸ்கொயர் வந்து பதினாறு பதினாறு பிளஸ் நாலு வந்து இருபது அதே மாதிரி மூணு மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது ஒன்பது ஸ்கொயர் எண்பத்தொன்னு எண்பத்தொன்னு பிளஸ் ஒன்பது வந்து தொண்ணூறு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஸ்கொயர் வந்து அஞ்சு ஸ்கொயர் ஓகே ஒன்னு ஸ்கொயர் ஒன்னு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு வந்து இருபத்தாறு ஓகே சோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க சோ இதுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாலு இருபது ஒன்பது ஓகே அஞ்சு அஞ்சு நாலா ஒன்பது அஞ்சு நாலா இருபது அஞ்சு நாலா இருபது அஞ்சு பிளஸ் நாலு ஒன்பது ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வருது இன்டூ வருது மல்டிப்ளை வருது அடிஷன் வருது ஓகே பெருக்க வருது கூட்டல் வருது அப்ப மூணு எட்டா இருபத்தி நாலு மூணு பிளஸ் எட்டு பதினொன்னு ஓகே அதே மாதிரி ஒன்பது நாலா முப்பத்தாறு வரும் இந்த இடத்துல ஒன்பது பிளஸ் நாலு பதிமூணு ஓகே அப்ப ஆன்சர் வந்து முப்பத்தாறு ஆன்சர் வந்து முப்பத்தாறு வந்து வரும் இந்த இடத்துல அடுத்த டைஸ் ஓகே பகடை சோ இதுமே உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு சம்ம இதுமே உங்களுக்கு முக்கியமான சம்ம சோ பாருங்க இதுல வந்து ஆப்போசிட் டு த்ரீ த்ரீக்கு வந்து எதிர்ப்புறம் என்ன கேக்குறாங்க ஓகே மூணுக்கு வந்து எதிர்ப்புறம் என்ன கேக்குறாங்க சோ அப்ப மூணுக்கு எதிர்ப்புறம் அப்படின்னா சோ மூணு வரக்கூடிய பாத்துக்கோங்க ஓகே சோ அப்ப இந்த ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு டைஸ் இந்த ரெண்டு பகடை எடுத்தா அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அஞ்சு ஆறு வந்து கட் ஆயிரும் அஞ்சு ஆறு அஞ்சு ஆறு கட் ஆயிரும் அப்ப மூணு காப்பாசிட் வந்து நாலு மூணு காப்பாசிட் வந்து நாலு இந்த இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் டைஸ்ல வந்து கேட்டுருவாங்க பகடையில வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேட்டுருவாங்க அடுத்து கவுண்டிங் பிகர்ஸ் ஓகே ஆஹ் இது என்றது ஆஹ் எத்தனை இதுனா எத்தனை சதுரங்கள் எத்தனை முக்கோணங்கள் சொல்லிட்டு என்றது இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வந்து வந்துடும் அப்ப இந்த இந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாற்பது கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா எடுத்துடலாம் ஓகே சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை சதுரங்கள் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க சதுரங்கள் பொறுத்தளவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓகே இங்க ஈக்குவல் ரோ ஈக்குவல் காலம் வந்து இருக்கு ஓகே ஈக்குவல் ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் வந்து இருக்கு ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் வந்து இருக்கு சோ என்ன என்ன செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர பொறுத்தளவு ஒன்னு ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஓகே இந்த இடத்துல ஒன்னு ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் எத்தனை ரோ இருக்கோ எத்தனை காலம் இருக்கோ அது ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிடும் அதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர் சொல்றாங்க ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர் சொல்றாங்க சோ ஒன்னு ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஒன்னு பிளஸ் நாலு வந்து அஞ்சு சோ இந்த இடத்துல அஞ்சு சதுரங்கள் வந்து இருக்கு சோ இந்த இடத்துல அஞ்சு சதுரங்கள் வந்து இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எத்தனை பாருங்க இதுல வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்ப ஒன்னு ஸ்கொயர் பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு ஸ்கொயர் இதுல பதினாலு சதுரங்கள் வந்து இருக்கு பதினாலு சதுரங்கள் வந்து இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஓகே சோ இது ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கன்னா மூணு ரோ மூணு காலம் வந்து இருக்கு மூணு ரோ மூணு காலம் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரோ மூணு காலம் இருக்கு ஓகே அஞ்சு ரோ மூணு காலம் இருக்கு இந்த இடத்துல நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு மூணு அஞ்சு இன்டு மூணு நாலு இன்டு ரெண்டு மூணு இன்டு ஒன்னு ஓகே இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் சோ அப்ப இந்த இடத்துல மூணு இருக்கணும் இந்த இடத்துல மூணு சோ இந்த இடத்துல மூணு இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அஞ்சு இன்டு மூணு நாலு இன்டு ரெண்டு மூணு இன்டு ஒன்னு அஞ்சு இன்டு மூணு நாலு இன்டு ரெண்டு மூணு இன்டு ஒன்னு இது ரெண்டு மூணு பிளஸ் பண்ணா பதினஞ்சு எட்டு மூணு இருபத்தாறு நம்பர் ஸ்கொயர் வந்து இருபத்தாறு ஸ்கொயர் வந்து வரும் சோ இந்த மாதிரி டைப் வந்து உங்
அது மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டு பேஸ் இருக்கு ஓகே அது இந்த அதே மாதிரி இந்த இடத்துல அஞ்சு பேஸ் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணீங்க ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணீங்க ஆனா இந்த இடத்துல வந்து வெறும் நம்பர் ஆட் பண்ணிடும் ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு ஆறு ட்ரையாங்கிள் ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு மூணு ட்ரையாங்கிள் ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு பிளஸ் நாலு பிளஸ் அஞ்சு பதினஞ்சு ட்ரையாங்கிள் எத்தனை பேஸ் எத்தனை அடிமட்டம் இருக்கோ அது ஃபுல்லா அந்த அடிமட்டம் என்ன ஃபுல்லா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணிடணும் கூட்டிடணும் அதுதான் இந்த முக்கோணத்துக்கு இது எக்ஸாம்பிள் ஓகே அடுத்து டைப் பாருங்க முக்கோணத்துல வந்து பேஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஓகே பேஸ் வந்து அடிமட்டம் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஆனா ரெண்டு பகுதியா பிடிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு பகுதியா பிடிச்சிருக்கு இந்த இந்த மாதிரி சம்ம அடிக்கடி கேட்பாங்க ரெண்டு பகுதியா பிடிச்சு என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு ஓகே ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு இது ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணிடணும் மூணு என்ன பண்ணணும்னா மூணு இன்டு எத்தனை பகுதி இருக்கோ அதை வந்து இன்டூ பண்ணிடணும் இந்த இடத்துல ரெண்டு பகுதி இருக்கு ரெண்டு பகுதி இருக்கு அதனால மூணோட ரெண்டு வந்து இன்டூ பண்ணிடணும் ஓகே சப்போஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மூணு பகுதி இருந்தா அடுத்த சம் பாருங்க இந்த இடத்துல பேஸ் வந்து மூணு இருக்கு ஓகே பேஸ் வந்து மூணு இருக்கு மூணே ஆட் பண்ணிடுங்க ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு வந்து ஆறு ஆனா எத்தனை பகுதி இருக்கு மூணு பகுதியா இருக்கு அப்ப ஆறு இன்டு மூணு வந்து பதினெட்டு ஆறு இன்டு மூணு வந்து பதினெட்டு அப்ப இந்த இடத்துல பதினெட்டு திரையங்கள் வந்து இருக்கு பதினெட்டு முக்கோணம் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி சம்பவம் வந்து பாத்துக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இதுல ஓகே ஸ்கொயர் கொடுத்து அதுல எத்தனை ட்ராங்கிள் கேட்பாங்க ஸ்கொயர் கொடுத்து அதுல எத்தனை ட்ராங்கிள் கேட்பாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு பாட்டு இருக்கு இதுல என்ன பண்ணணும்னா நாலு இன்டு ரெண்டு ஓகே இன்டு ரெண்டு இன்டு ரெண்டு வந்து நீங்க இன்டு ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் வந்து கான்செப்ட் இன்டு ரெண்டு இன்டு பண்றது வந்து ஸ்டாட்டிக் உங்களுக்கு எப்பயுமே பண்ணணும் அது ஓகே அப்ப நாலு இது வந்து இருக்கு இன்டு ரெண்டு எட்டு ட்ராங்கிள் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேல ஒண்ணு வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு இருக்கு இந்த இடத்துல எட்டு இந்த இடத்துல எட்டு அப்ப எட்டு எட்டு பதினாறு பதினாறு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் ஜாயினிங் பாயிண்ட் ஒன்னு ரெண்டு அப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டு ட்ராங்கிள் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த ரெண்டு ட்ராங்கிள் ஓகே வர அடுத்த அடுத்த தொழில் உங்களுக்கு புரியும் இந்த இடத்துல ரெண்டு புள்ளி இருக்கு ரெண்டு புள்ளி ஜாயின் இருக்கு அப்ப ரெண்டு ட்ராங்கிள் அப்ப பதினாறு பிளஸ் ரெண்டு வந்து பதினெட்டு ட்ராங்கிள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இருக்குறங்கிட்டு <laughs> 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 இதுல எட்டு இதுல எட்டு இதுல எட்டு இதுல எட்டு எட்டு நாலா முப்பத்தி ரெண்டு ஓகே முப்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் இதுல வந்து எத்தனை புள்ளி இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு பிளஸ் ஆறு ஓகே முப்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் ஆறு வந்து முப்பத்தி எட்டு இருக்கா முப்பத்தி எட்டு இதுல வந்து மேல ஒரு ட்ரையாங்கிள் கீழே ஒரு ட்ரையாங்கிள் முப்பத்தி எட்டு பிளஸ் ரெண்டு மொத்தம் நாற்பது அப்ப இதுல வந்து நாற்பது முக்கோணம் வந்து இருக்கு இதுல வந்து நாற்பது முக்கோணம் வந்து அடுத்தது <laughs> மூணு பிளஸ் ஒண்ணு நாலு ஓகே இந்த நாலு பிளஸ் ஒண்ணு தான் அஞ்சு பக்கங்கள் வந்து வரும் ஓகே அஞ்சு பக்கங்கள் இருக்கிற ஃபிகர் எது பாக்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்ப இதுதான் ஆன்சர் ஓகே அஞ்சு அப்ப இதுதான் ஆன்சர் இதுவுமே இப்படியுமே கேட்கலாம் அந்த பக்கங்கள் வந்து நீங்க எண்ணி பாருங்க பக்கங்கள் வந்து எண்ணி பார்த்து பக்கங்களோட எண்ணிக்கையை பொறுத்தளவு அந்த ஃபிகர் வந்து வரலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் இது இந்த பிளஸ் வந்து அப்படியே மாறி இருக்கு இங்க இந்த பிளஸ் இங்க வந்து இருக்கு இங்க வந்து இருக்கு அடுத்து இங்க வரணும் ஓகே இப்ப இங்க வர ஆன்சர் எதுன்னு பாருங்க இதுதான் இங்க வர ஆன்சர் வந்து சி தான் இருக்கும் <laughs> பிராக்கெட்டு ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ஓகே வகுத்தல் பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல் ஓகே இது வந்து பிராக்கெட் ஆஃப் இது இது படிதான் சுருக்க வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஆவரேஜ் சராசரி சராசரி பொறுத்தளவு 
முதல் என்இஎல் என்கிறேன் சராசரி சோ இது வந்து எல்லா எக்ஸாம்பிள் இது கேக்குற क्वेश्चन ஓகே சராசரி பொறுத்த இது வந்து எல்லா எக்ஸாம்பிள் கேக்குற क्वेश्चन சோ முதல் என்இஎல் என்கிற என்கிறேன் சராசரி கேக்குறாங்க ஓகே இப்போ ஃபார்முலா பாத்தீங்க n n 1 2 n n 2 n 1 2 அப்ப முதல் 40 இயல் என்கிறேன் சராசரி கேக்குறாங்க முதல் 40 இயல் என்கிற சராசரி என்ன வரும் 40 41 2 अधिकारे <laughs> 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 मैं अभी <laughs> मैनस्टोन <laughs> 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 सरासरी अरे <laughs> उन्ना <laughs> उन्ना <laughs> 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 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வயது கணக்குகள் ஓகே வயது பேஸ் பண்ணி கணக்குகள் வந்து வரும் ஸோ இதுவுமே முக்கியமான கணக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சதவீதம் பெர்சன்டேஜ் வச்சு வரும் இதுன்னா பேசிக்காக தான் உங்களுக்கு கேட்பா ரொம்ப கஷ்டமான கேட்க மாட்டாங்க அடுத்து விகிதம் மற்றும் விகிதாசார் ஓகே விகித ரேசியோ ப்ரொப்போசன் வரும் அடுத்து முக்கியமான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் நேரம் மற்றும் வேலை கணக்குகள் ஓகே நேரம் மற்றும் வேலை ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை இருபது நாட்களிலும் பி என்பவர் அதே வேலையில் முப்பது நாட்கள் இது வந்து அடிக்கடி கேட்கிற மாட்டோம் ஓகே ஏ வந்து முப்பது ஏ வந்து இருபது நாளில் பண்றாரு பி வந்து முப்பது நாளில் பண்றாரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளவு நாள் பண்ணுவோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளவு நாள் பண்ணுவோம் ஒன்னு பிளஸ் இருபது பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் முப்பது ஓகே இது வந்து அறுபது வரும் அப்ப மூணு பிளஸ் ரெண்டு அஞ்சு பை அறுபது இது வந்து பன்னெண்டு அப்ப பன்னெண்டு நாள்ல பண்ணுவோம் ஓகே பன்னெண்டு நாள்ல வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வந்து இந்த வேலையை வந்து முடிப்பாங்க பன்னெண்டு நாள்ல இந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த வேலையை வந்து முடிப்பாங்க ஓகே இப்போ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அறுபது வேலையாட்கள் ஒரு பதித்து நூலை உருண்டையை நூறு நூற்க ஏழு நாட்கள் தேவைப்படுகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் அதே வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் தேவை இதுவுமே டைம் ஒன்று இருக்கு மண காலம் மட்டும் வேலையில வந்து கேட்கிற அடிக்கடி கேட்கிற கணக்கு ஓகே அறுபது நாள்ல வந்து அறுபது வேலையாட்கள் ஏழு நாட்கள் தேவைப்படுகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் எத்தனை நாள் செய்து கேட்கலாம் ஓகே அப்ப ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு கொடுத்தா அறுபது ஓகே ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு அடுத்த அறுபது ஆறையும் அறுபது எடுத்த பத்து இப்ப பத்து நாள் வந்து தேவைப்படும் பத்து நாள் வந்து தேவைப்படும் அடுத்து பதினஞ்சு ஆண்கள் ஒரு வேலையை முடிக்க நாற்பது நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வார் ஓகே பதினஞ்சு ஆண்கள் வந்து வேலையை முடிக்க நாற்பது நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வார் எனில் அவர்களுடன் மேலும் பதினஞ்சு ஆண்கள் சேர்ந்தார் ஓகே இப்போ ஏற்கனவே பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க மேலும் பதினஞ்சு முப்பது பேர் சேர்றாங்க அப்போ எத்தனை பேர் எத்தனை நாள் எடுத்துப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே அப்போ பதினஞ்சு முப்பது ரெண்டு ரெண்டு நாற்பது இருபது ஓகே அப்போ இருபது நாள் வந்து எடுத்துப்போம் ஓகே இருபது நாள் வந்து எடுத்துப்போம் இந்த மாதிரி டைப்பும் உங்களுக்கு வந்து டைம் ஒன்றில் அடிக்கடி கேட்பாங்க இப்போ டைம் ஒன்று இருக்குல்ல மூணு டைப் தான் அடிக்கடி கேட்கிற டைப்பு இதுதான் இந்த மூணு டைப் தான் ஓகே அடுத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வெட்டி ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் தனி வெட்டிலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆட்டிடியூட் வந்து வந்துடும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அரசலானது எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் எத்தனை வருடங்களில் மூன்று மடங்காக காண்க சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே குறிப்பிட்ட அரசலானது எட்டு பர்சன்ட் வட்டி மூன்று மடங்குகள் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருநூறுன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகே என்ஆர் ஈக்குவல் டு இரநூறு என்ஆர் ஈக்குவல் டு இரநூறு சப்போஸ் இரண்டு மடங்குன்னா நீங்க நூறு எடுத்துக்கணும் இரண்டு மடங்குன்னா நூறுன்னு எடுத்துக்கணும் மூன்று மடங்குன்னா இரநூறு வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்ப நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஓகே எத்தனை வருடம் கண்டுபிடிக்க அப்ப என் இன்டூ ஆர் வந்து தந்திருக்காங்க ஆர் வந்து ரேட் ஆஃப் எட்டு ஈக்குவல் டு இரநூறு அப்ப என் ஈக்குவல் டு இரநூறு பை எட்டு ஓகே இரநூறு பை எட்டு ஓகே இதுதான் ஆன்சர் இருபத்தஞ்சு ஓகே இருபத்தஞ்சு என் ஈக்குவல் டு இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து ஆகும் எத்தனை வருடங்கள் ஆகும்னா என் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து ஆகும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே இந்த மாதிரி சம்மம் கேட்கலாம் அடுத்து ஒரு அசல் ஆண்டுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டியில் விதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி ஐம்பது பத்தாயிரத்தி ஐம்பதாக உயர்ந்தது அசலை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஓகே நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் ஐ ஓகே அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் ஐ அப்ப அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் ஐ என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி வந்து பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி காமன் எடுத்துட்டா ஒன் பிளஸ் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் பிளஸ் எண் வந்து என்னது அஞ்சு ஆறு வந்து பத்து ஓகே அப்ப ஐம்பது பை ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்ப இப்ப மூணு பை ரெண்டு ஆயிரம் அப்ப அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பத்தாயிரத்தி ஐம்பது அசல் தான் கேக்குறாங்க ஓகே அசல் தான் கேக்குறாங்க அப்ப பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ அப்ப பத்தாயிரத்தி ஐம்பது இன்டு ரெண்டு பை மூணு இதை அடிச்சு கொடுத்தா உங்களுக்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூறு வந்து வரும் ஆறாயிரத்தி எழுநூறு வந்து வரும் அடுத்து மென்சுரேஷன் அளவியல் ஓகே அடுத்த டாபிக் வந்து அளவியல் அளவியல்ல பரப்பளவு ஓகே பரப்பளவு பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பேசிக் கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அரை மார்க் அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்க முடியும் பரப்பளவு பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அப்ப பரப்பளவு வந்து நீங்க என்னென்ன பரப்பளவு ஃபார்முலா மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஓகே முக்கோண பரப்பளவு வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு பி இன்ட்டு வச்சு ஓகே ஒன் பை டூ இன்ட்டு அடை அடிமட்டம் இன்ட்டு உயரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரிபிஷன் சரிவகம் வந்து ஒன் பை டூ இன்ட் ஹச் இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பி அது மாதிரி சாய் சதுரம் வந்து ஒன் பை டூ இன்ட் டயக்னல் டி ஒன் இன்ட்டு டை டி டூ டயக்னல்னா மூளை
காவட்டத்துக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் பை போர் ஓகே இது பாருங்க ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் நாற்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலம் இருபது சென்டிமீட்டரில் அச்செவ்வகத்திலிருந்து எத்தனை பத்து சென்டிமீட்டர் பக்க அளவு உள்ள சதுரங்கள் உருவாக்க முடியும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப செவ்வகத்தோட ஏரிய பரப்பளவு தெரியும் எல் இன் டு பி ஓகே அப்ப எல் இன்டு பி சோ நாற்பது இன்டு இருபது நாற்பது இன்டு இருபது நாற்பது இன்டு இருபது ஈக்குவல் டு எத்தனை பக்க சதுர சதுரங்கள் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா சதுரத்தோட பரப்பளவு வந்து ஏ ஸ்கொயர் அப்ப பத்து இன்டு பத்து ஓகே பத்து இன்டு பத்து இன்டு என்ன அப்ப என்ன தான் கேக்குறாங்க அந்த இடத்துல அப்ப நாற்பது இன்டு இருபது டிவைட் பை நூறு அப்ப எட்டு சதுரங்கள் வந்து உருவாக்க முடியும் எட்டு சதுரங்கள் வந்து இந்த இடத்துல உருவாக்க முடியும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஓகே அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி நிகழ்தரவு நிகழ்தரவுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து கேட்கற சான்ஸ் இருக்கு கார்ட்ஸ் ஆன்சர்ஸ் <laughs> 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 அடுத்து பகடைகள் பகடையில் உருட்ட போது ரெண்டு பகடி உருட்ட போது முப்பத்தாறு வந்து வரும் முப்பத்தாறு ரெண்டு பகுதி உருட்ட போது முப்பத்தாறு வந்து வரும் பேஸ் பண்ணி நீங்க கணக்கு வந்து எழுதிக்கலாம் பகடையை பொறுத்தவரை ஈஸியா தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்து நாணயங்கள் நாணயங்கள் இரண்டு நாணயங்கள் பொறுத்த போது நாலு இரண்டு நாணயங்கள் பொறுத்தளவு நிகழ்தளவு வந்து நாலு இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க பகடையை வந்து ரெண்டு பகடை வந்து ரெண்டு பகடி உருட்ட போது முப்பத்தாறு வரும் நாணயம் வந்து ரெண்டு நாணயம் உருட்ட போது நாலு அடுத்த புள்ளியல் புள்ளியல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சோ இது வந்து கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு இதுல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இப்ப புள்ளியல பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னா இதுல வீச் அப்படின்னு அர்த்தம் வீச் அப்படின்னு அர்த்தம் வீச் அப்படின்னா என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஓகே பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் இது ரெண்டே மைனஸ் வீச் வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வீச்சின் குணகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் வீச்சின் குணகம் அப்படின்னா கோயபிஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் இது என்ன பண்ணணும் சின்ன நம்பர் மைனஸ் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பை பெரிய நம்பர் பிளஸ் சின்ன நம்பர் அப்படின்னு வரும் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பை பெரிய நம்பர் பிளஸ் சின்ன நம்பர் இதுதான் என்னது வீச்சின் குணகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் கோயபிஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதுல பாருங்க கொடுக்கப்பட்ட தரவு புள்ளிகளுக்கு வீச்சு மற்றும் வீச்சு கல்லு ஆகியவற்றை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே இப்ப என்ன சொன்னோம் வீச்சு அப்படின்னா எல் மைனஸ் எஸ் அதாவது பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் இதுல பெரிய நம்பர் வந்து அறுபத்தி ஏழு சின்ன நம்பர் பதினெட்டு அப்ப அறுபத்தி ஏழு மைனஸ் பதினெட்டு வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது அதே மாதிரி வீச்சு கல்லு பாத்தீங்கன்னா பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பை பெரிய நம்பர் பிளஸ் சின்ன நம்பர் அறுபத்தி ஏழு மைனஸ் பதினெட்டு பை அறுபத்தி ஏழு பிளஸ் பதினெட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது பை எண்பத்தி அஞ்சு சைபர் புள்ளி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு தான் ஆன்சர் அந்த இடத்துல அது ரெண்டு ஃபார்முலா பாத்துக்கோ ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கணக்கு பாத்துக்கோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா விளக்க வர்க்க சராசரி விளக்க வர்க்க சராசரி வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் வரும் வேரியன்ஸ் சொல்லுவோம் சிக்மா ஸ்கொயர் வரும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவைஸ் திட்ட விளக்கம் வந்து சிக்மா இதோட ஸ்கொயர் தான் விளக்க வர்க்க விளக்க வர்க்க சராசரி இதோட ஃபார்முலா மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா கேட்கறதுக்கு அப்செக்டிவ் டைப்ல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகே அடுத்து பாத்து கூட்டு சராசரி மீன் கூட்டு சராசரி அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கூட்டி அதுல எத்தனை நம்பர் இருக்கும் அதை டிவைட் பண்ணணும் அதை கூட்டு சராசரி சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா மீடியன் ஓகே மீடியன் அப்படின்னா இடைநிலை அளவுன்னு அர்த்தம் மீடியன் அப்படின்னா இடைநிலை அளவு ஸோ இந்த மீடியம் பொறுத்தல ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க நம்பர் என்ன பாத்தீங்கன்னா சிறுசுல இருந்து பெருசு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து சிறுசுல இருந்து பெருசு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து சிறுசுல இருந்து பெருசுனா ஜீரோல இருந்து அறுபத்தாறு இருந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடணும் ஜீரோ இருந்து அறுபத்தாறு வரைக்கும் சிறுசுல இருந்து பெருசு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இதுல எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாக்கணும் ஓகே இதுல வந்து பதினோரு நம்பர் இருக்கு இதுல வந்து பதினோரு நம்பர் இருக்கு இப்ப பதினோரு நம்பர் அப்ப மீடியம் அப்படின்னா இடைநிலை அளவுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இடைநிலை அளவுனா அந்த பதினோரு நம்பர்ல நடுவுல இருக்கிற நம்பர் தான் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நடுவுல இருக்கிற நம்பர் அப்ப பதினோரு நம்பர்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரெண்டு பிரிச்சா இருபத்தி ஒன்பதா நடுவுல இருக்கிற நம்பர் அப்ப இருபத்தி ஒன்பதா இந்த இடத்துல என்னது இடைநிலை அளவு இடைநிலை அ
எட்டா பிரிச்சுங்க இந்த இடத்துல நாலு இந்த இடத்துல அப்ப மிச்ச ரெண்டு ரெண்டு இருக்கா ரெண்டு நடுவில் வந்து ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இதுல என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா பதினாறு பிளஸ் பதினேழு டிவைட் பை ரெண்டு ஓகே அது ரெண்டை கூட்டி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணு ரெண்டை கூட்டி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணா இது வந்து என்ன இதுதான் இடையிடையில அளவுன்னு சொல்ற சொன்னா அப்ப ஆறு நம்பர்னா அது ஒரு ஆறு நம்பர் நடுவில் இருக்கிற நம்பர் மட்டும் போடணும் ஈவன் ஒட்டை படையில நடுவில் இருக்கிற நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை டிவைட் பிளஸ் பண்ணி டிவைட் பை டூ பண்ணிடணும் ஓகே டூ ரெண்டால வகுத்தணும் ஸோ இதுதான் அடைய இடைநிலை அளவு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முகடு முகடு அப்படின்னா மோடு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அப்ப முகடு அப்படின்னா அதிக முறை இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பின் மதிப்பை முகடு அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்பர் சீரீஸ் வந்து இருக்கு அந்த நம்பர் சீரீஸ்ல எத்தனை முறை வந்து அதிகமா என்ன நம்பர் இருக்கும் அதுதான் முகடு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல ஐநூறு அறுநூறு அறுநூறு எண்ணூறு 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் அப்படின்னு நம்பர் வந்து இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து அறுநூறு வந்து ரெண்டு தாட்டி வந்திருக்கு ஓகே அறுநூறு வந்து ரெண்டு தாட்டி வந்திருக்கு ஆனா எண்ணூறு வந்து மூணு தாட்டி வந்திருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல அதிகமா ரிப்பீட் ஆகும் அதிகமா வந்திருக்க நம்பர் தான் முகடுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப எண்ணூறு தான் இந்த இடத்துல முகடு ஓகே அப்ப மீன் மீடியம் மோடு சோ மூணுமே முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரவலின் சராசரி மற்றும் முகடு முறையே அறுபத்தாறு அறுபது ஆகும் இடைநிலை அளவு காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே இதுக்கு வந்து மூணுமே கொடுத்துருப்பாங்க சமல வந்து மூணுமே கொடுத்து ஏதாவது ஒண்ணு வந்து கேட்குவாங்க ஏதாவது ஒன்னுக்கு வந்து கேட்பாங்க இதுல வந்து ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா மோடு ஈக்குவல் டு த்ரீ மீடியம் மைனஸ் டூ மோடு அடுத்தீங்க <laughs> வந்துடும் <laughs> 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 அடுத்து விச் டூ கிளப்ஸ் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட் இன் ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகே எந்த கிளப்ல வந்து ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க ஓகே டூ இஸ் டூ ஒன் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இஸ் டூ பதினொன்னு ஓகே அதாவது எக்கோ கிளப்போ ஹச்ஆர்டி கிளப் தான் ஓகே அப்ப ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஒன்னு பதினொன்னா பதினொன்னு ஓகே அப்ப இது இந்த இந்த இதுதான் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு இந்த எக்கோ கிளப் ஹச்ஆர்டி கிளப்ல தான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இஷ்யூ ஒன்னு ரேஷியோ வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் எக்கோ கிளப் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லைன் கிராஃப் ஓகே சோ லைன் கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ரெக்யூடர் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டூ தேர்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு பதிமூணுக்கும் என்ன ரேஷியோ கேட்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது நாற்பத்தி அஞ்சு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நாற்பத்தி அஞ்சு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல பாத்தி ஐம்பது இருக்கு இதுக்கு ரெண்டுக்கு ரேஷியா வந்து கேட்கலாம் ஓகே அப்ப ஒன்பது இஸ் டூ பத்து ஒன்பது பத்து தான் ரெண்டு வந்து ஏன்னா ஒன்பது அஞ்சா நாற்பத்தி அஞ்சு பத்து அஞ்சா ஐம்பது ஓகே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாய் ரெக்ரூட் இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வாஸ் வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாய் ரெக்ரூட் இன் தி இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து என்னது நாற்பது நாற்பதுல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு இன்டு நூறு இதுதான் கேட்கலாம் ஓகே இதுதான் கேட்கறாங்க இது போட்டா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே என்ன வரும் பார்த்துக்கோம் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வந்து வரும் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எத்தனை பேரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எத்தனை பேரு இதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பர்சன்டேஜ் கேட்கலாம் இன்டூ நூறு அவ்வளவுதான் ஓகே அடுத்து பார்க்ராஃப் சரி பாருங்க ஸ்டடிஸ் அபோ பார்க்ராஃப் என்ன கேட்கலாம் வாட்டர் சிலேஷிய பற்றி மேக்சிமம் ப்ரொடக்ஷன் மினிமம் ப்ரொடக்ஷன் அதிகம் உள்ள ப்ரொடக்ஷன் இஷ்டம் மினிமம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கேட்கலாம் அதிகம் அதிகம் உள்ள ப்ரொடக்ஷன் குறைவான ப்ரொடக்ஷன் ஓகே அதிகம் உள்ள ப்ரொடக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நூறு நூறு தான் அதிகம் இருக்கு குறைவாக இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பது அப்ப இதுக்கு ரெண்டு ரேஷியோ எடு
மேல <laughs> <laughs> so the video please like pannunga share pannunga skills tips channel ku subscribe pannunga edha doubt la neenga comment la pannunga so comment la vandha nanu solren thank you friends